இந்தியாவோட கடன் மதிப்பீட்டு அளவு மூடிஸ் நிறுவனம் குறைச்சிருக்கு இதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன ஆமாம் அது வந்து குறைச்சாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து இவங்க கடன் வாங்குறாங்கள்ல இப்போ இப்போ தனியார் நிறுவனங்களும் கடன் வாங்குவாங்க இவங்களும் வாங்குவாங்க வாங்கும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரேட்டிங் இருந்ததுனா தான் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த வட்டி விகிதம் குறைச்சலாக இருக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் ரேட்டிங் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரேட்டிங் குறைஞ்ச என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ரிஸ்க் அதிகம் நடத்தும் ரிஸ்க்கே இல்லைனாக்க ரேட்டிங் டாப்பில் கொடுப்பான் ரேட்டிங் குறைய கூட என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் உங்களுக்கு பணம் விடுவானோ அவங்க ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறான்னு அர்த்தம் எப்பயுமே ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போது நம்ம அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா காலையில் மார்க்கெட்டிலலாம் போய் பார்த்தோம்னா காலையில் பணம் கொடுத்துட்டு சாயந்தரம் வாங்கிக்குவான் பணத்தை அது மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது என்ன செய்வானா வட்டி பயங்கரமாக இருக்கும் அது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து இப்போ நகையை வச்சுக்கிட்டுலாம் கொடுக்கறதில்ல செந்தில் வியாபாரம் பண்ணுறாப்பெல்லாம் தெரியுது நீங்கள் கொடுத்துருவேன்னு ஒரு இதில் ஒன்றை என்ன சரி நூறுரூவா கொடுக்குறது என்ட எந்த பிடிமானமும் கிடையாது கொடுக்கும்போது அதனால் அவன் வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால என்ன செய்வான்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வச்சுருப்பான் அதே தான் அங்கேயும் அப்போ வந்து ரேட்டிங் குறைய குறைய என்னென்னா ரிஸ்க் அதிகம் ரிஸ்க் அதிகம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அதாவது எளிதாக தொழில் தொடங்கும் அம்சங்கள் கொண்ட நாடுகள் அந்த பட்டியலில் வந்து இந்தியா பதினாலு இடங்கள் முன்னேறி இருக்குது பொருளாதார மந்த நிலை இருக்கான்னு கேட்கும்போதெல்லாம் அவங்க இதை காரணம் சொல்லிவிட்டு முன்னேற்றம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இதோட விளைவுகள் என்ன ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ங்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய மூலதனம் இருக்குல்ல அதை வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வரும்பொழுது அவங்க ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்கும் இல்லையா இங்கே லஞ்சம் கேட்பான் அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு போனாக்கா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்றைக்கி முடியாது ஏன்னா அது மாதிரி பல விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறோம் அப்போ நீங்கள் வந்து அது எடுக்கக்கூடிய அப்ரூவல்னு இருக்குல்ல அப்ரூவல் அதாவது அது அனுமதிக்கு அது இருக்கக்கூடிய காலங்களை குறைக்கிறது பல டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகாமல் ஒரு இடத்துல பண்ணி கொடுக்கறது அப்புறம் இங்கெல்லாம் இது வாங்காமல் ஸ்பெஷல் விண்டோன்னு வச்சு கொடுக்கறது அது போல் பல விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அது மாதிரிலாம் பண்ணுறதன் வாயிலாக என்ன செய்வாங்கன்னா அதே மாதிரி டிஸ்பியூட் வருதுன்னு வச்சுங்க அவனுக்கு அவனுக்கு ஒருத்த ஒரு தகராறு வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ சீக்கிரம் தீர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக தீர்க்கிறது அது மாதிரி இல்லாமல் இது நம்ம இந்தியன் கோர்ட்டில் போய் கேஸை போட்டிங்கன்னா முப்பது வருஷம் அவன் கேஸ் முடியாது அது மாதிரி அவனும் வரமாட்டான் அது எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி தான் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறது ஆனால் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸை வந்து இவங்க அதிகமாகிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் வர்றதுக்கு ஏது வாய்க்கிருக்கோம் எப்படி அது வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ தொழிலாளர் நல்ல சட்டங்கள்லாம் இருக்குது தொழிலாளர் சட்டங்கள்லாம் நாங்கள் குறைச்சிட்டோம் பழைய மாதிரி வச்சுக்கிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் வாங்க எங்கள் தொழிலாளர் வச்சு எப்படி வேணாலும் பண்ணிவிட்டு காசு எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறது தான் அந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்போது அது மாதிரி பண்ணும்பொழுது இதெல்லாம் பண்ணலாம் பொருளாதாரத்தில் வந்து மக்கள்கிட்ட வாங்கிறது பணம் இல்லை பொருளை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம் வாங்காமல் தேங்கி கிடைக்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் வருவா இப்போ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணால் விற்க விற்க முடியுன்னு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஹோட்டலை வச்சு நடத்துகிறீங்க என்ன நாளைக்கு காலையில் இட்லி போடணும் நாளைக்கு எப்படி ஒரு நூறு இட்லி விற்றுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நூறு பேருக்கு இட்லி மாவு ஆட்டி வைக்கலாம் நூறு இட்லிக்கு நாளைக்கு விற்காதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் யாராவது மாவு ஆட்டி வைப்பாங்களா ஆ அது எவனும் அதை பண்ண மாட்டான் இல்லையா அதே போல் தான் எல்லா தொழிலுமே என்னது இப்போ உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை வந்து விற்க முடியல அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் புதுசாக யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னாக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால மட்டும் என்ன வந்துடாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராது